Welcome to Healthy and Tasty. Healthy right tea school and anaga ne adhe do pedda complicated subject laga andru feel out to untaru and aida na chia le ante higher na padipu to untaru. But ala kaakunda konni visual matra me tells kuni chakka ka smart ka places amante bold and tasty recipes ni maritha healthy ka prepare ches kuni enjoy chhechu. Prati roju man healthy and tasty lo adhe jaru tadi. So just simple ka follow ipo chapta. Marival recipe center kore chudda ma. Ready, Gauri? Yeah, Manjusha. So, yes, my demands are going to be able to meet you. My demands are going to be able to meet you. Sure. So, my demands are going to be able to meet you. Nutrition demands are going to be able to meet you. Yes, obviously. So, we have a good recipe plan. We have a lot of snack options. And yes, we have a lot of sweet and sweet. We don't want to avoid it. We have a lot of things. तिंटू ने मानूँ ये ला हेल्दी का प्लान चेस कोच ने दी कॉम्बिनेशन बागा सेट चेस है मतलब सो नल्ला पेसला नुवला लड्डू चेस का बोतरा नल्ला पेसला नुवला लड्डू नुवला लड्डू जनरल का मानूँ प्रिपेयर चेस तो नहीं होना है मो अंटे नुवल नी नुवल उन्डल का नी लेदा इधर ना मिक्स्ड फ्लावर्स तो चेस ना पुनुवल ऐस कोड़न का नी लांट भी कहाँ नाला पैसल तो अने इधर कुछ डिफरेंट का आंसर तो ये सो दिन इम्पोर्टेंस एंड ये अंदर प्रिपेयर चेस को वाली कोड़ा तेल्स को ना मु बट रेसिपी ऐते फर्स्ट आर्ट चेस चाला यम्मी कौन टेस्ट स्वीट की सम्मान लीन चुनन एंड या सो मिनिमल आने कोड़ा अंतां कोड़ा मालूम एंड प्रोटीन रिच यस सो चाला इम्पोर्टेंट मैंने प्रो कोड़ा यू नो एको फैट रिलेटेड यू नो लड्डू मानो चेस कुन्नो ने दा बेसन तो मामले का मानो चेस कुन्नो उन्टा मो बट इलान्टी ऑप्शन चाला डिफरेंट � very nice. So, some palil good added taste and yeah. definitely ga, uh, a sweet recipe kai na, hot kai na, palil easy ga suit type puttu oh. ka butti, ila gudu manam vaadutthu namun. So, chal takku ingredients unnai ka butti, quick ga gudu manam prepare chesko oh. chu. So, so ki, already palil lo, chesko al kadhen. Yeah, pod chesko yeah. ali, palil light ga vein chesko ali, nit teche sanu, megita mm. vani kuda, koncha ga dry roast man chesko unte better. Okay. <laughs> So, we will do the best of the best and yes, we will do the best of the best and we will do the best of the best and we will do the best of the best and we will do the best of the best. So, first, yeah, first we will do the minimal basis and we will do the dry roast. We will do the minimal basis and we will do the best of the best and we will do the best of the best and we will do the best of the best and we will do the best of the best and we will do the best of the best and we will do the best of the best. Okay. So, generally, we have a lot of pulses in this category, so what do you know about the importance of this important thing? What do you know about the importance of the variety of ingredients? So, we have a lot of pulses family. So, definitely, we have a lot of pulses. So, we have a lot of basic difference in this way. Because we have a lot of green pea, ग्रीन पेसल ऐवे थे मनु वार्ता मो तर तान पप्पू ऐवे थे मनु वार्ता मो आ रेंडेट के नाने डिफरेंस इवान ने कुछ ओकटे दिन नहीं चोस्ता है सो नाला पेसल है ना ग्रीन पेसल है ना लाइक पते मन के साना गलू राजमा इवान ने कुछ होल पल्सेस के ना कोस्ता है इवान ने कुछ मन की चाला हवस में बिकॉज़ आप पोटलो आप ब्रांड so, we have a regular diet. We have a lot of proteins, a lot of fiber, complex carbohydrates. So, we have a lot of time for this day, a lot of time for Senegal, a lot of time for Rajma. So, at least three days, we have a lot of whole pulses. We have a lot of time for this day. We have a lot of time for this day. So, we have a lot of time for this day. So, we have a lot of time for this day. We have a lot of time for this day. We have a lot of time for this day. Okay, so now we have to put the nubbul in the same way. We have to put the nubbul in the same way. We have to put the nubbul in the same way. नूबल बाले मनची टेस्ट कर दाय बिलो वेस ना आ तेली दो मान के जस्ट वन टीस्पून वेस है मानो कुंटन का नहीं टेस्ट लो मनची गेम चेंजर लगा पंजेस तुम देख तन फ्लेवर अलांच चाला बाउंड मेरी तो वन्नी कोण तो फ्लेवर आज चाहिए होगा नहीं नूबल टेस्ट मात्रे मात्रे फ्लेवर मात्रे चाला डिफरेंट अंधकरे मान Sweet like pote life bore ko test tu untuk. Kau dah na okasar, na sweet tina lah. Pistone untuk nanti jaga tengah diet choose kuna kuda. 
సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి హెల్దీ స్వీట్స్ మనం ప్రిఫర్ చేస్తే చక్కగా టేస్టీగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది హెల్దీగా తిన్నట్టు ఉంటుంది అంతే ఎనీవే సో నువ్వులు వేగిపోతే ఇంకా మనం గ్రైండ్ చేసుకోవడమే కదా గ్రైండ్ చేసుకోవడమే జీడిపప్పు అవి కూడా అందులోనే వేసేసి జీడిపప్పు కూడా వేసేసుకుందాం గ్రైండింగ్ లోని ఓకే మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది ఇంకా నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాను చిట్పట్టు మంటున్నాయి కూడా ఆల్రెడీ ఇందులోనే వేసేస్తా వేసేస్తా అన్ని కలిపి గ్రైండ్ చేయాలి కదా సో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ లాగా తీసుకుంటే సరిపోతుంది నువ్వులు అంతే హాఫ్ కప్ మనకి ఎలాగో మినుములు వాడాము మిగతాది టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఏమో నువ్వులు ఓకే అండ్ కాజు జీడిపప్పు వేసేసుకుందాం దీంట్లో అండ్ కొన్ని పల్లీలు కూడా ఒక హాఫ్ కప్ హాఫ్ కప్ పల్లీలు కొంచెం అల్లం పొడి సో వేడి మీద వేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి అంటుకుంటుంది సో ఇది ఒక్కసారి గ్రైండ్ చేశాక బెల్లం కూడా వేసేసి గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం ఓ పని చేద్దాం ఇవి ఎలాగో చాలా వేడిగా ఉన్నాయి కదా చాలా రకంగా గ్రైండ్ చేయాలి సో లడ్డూలు అంటే ఇష్టపడని వాళ్ళు ఉండరు కదా ఏదో ఒక టైంలో మనకి లడ్డు తినాలని అనిపిస్తూనే ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు బాగా డీప్ ఫ్రై చేసిన బూందీ లడ్డూలు ఇలాంటివి ప్రిఫర్ చేసే కంటే కూడా ఇలాంటి హెల్దీ ప్రొసీజర్ అండ్ హెల్దీ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చేసుకున్నవి ప్రిఫర్ చేయాలి సో అలాంటి వాటిలో టేస్ట్ ఎలా ఎన్హాన్స్ చేయాలన్నది వాళ్ళు మనం చూస్తున్నాం చక్కగా నువ్వులు మినుముల కాంబినేషన్ లో మనం వేయించుకోవాల్సినవన్నీ కూడా డ్రై రోజ్ చేసి పెట్టేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మనం గ్రైండ్ చేసుకుందాము సో నేను జాగ్రత్త ఓకే సో డ్రైగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి జార్ కూడా యా ఆబ్వియస్లీ కొంచెం గ్రైండ్ చేశాక బెల్లం వేసుకుందాం సో మనకి పప్పులు బాగా గ్రైండ్ అయ్యాయి అనిపించుకున్నాక బెల్లం వేస్తేనే బెటర్ లేకపోతే ఆ పప్పులు పప్పులా ఉండిపోతూ ఉంటాయి బెల్లానికి సో బెల్లం వేసుకునే ముందు ఒక్కసారి కలిపేసుకుంటే మనకు అంత ఓవరాల్ గా గ్రైండ్ అయ్యిందో లేదు తెలుస్తుంది కలర్ అయితే బలే ఉంది కదా అరుమా కూడా బాగా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు బెల్లం కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు జస్ట్ బెల్లం బాగా కలవడానికి అంటే మనం ఆల్రెడీ తురిమేసుకున్న బెల్లం వేసుకుంటే ఈజీగా కలిసిపోతుంది లడ్డు ఫామ్ అవడానికి కూడా బాగా హెల్ప్ ఓకే ఒకసారి గ్రైండ్ చేసి ఓకే సో కొంచెం మనకి ఇదైతే రెడీ అయిపోయింది జనరల్ గా బెల్లాన్ని బట్టి మనకు ఆ కన్సిస్టెన్సీ వస్తూ ఉంటుంది కదా కొత్త బెల్లం పాత బెల్లం యా అందుకనే చాలా మంది బెల్లం మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవుతారు కానీ సరిపోతుంది మనకి లడ్డు అంటేనే బేసిక్ గా అదే కావాలి కాబట్టి అవును కంపల్సరీ అది ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ డేట్స్ కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు డేట్స్ తో పాటు కూడా ఓకే సో ఇప్పుడు లడ్డు చేసేసుకుందా నెయ్యి ఏమన్నా కరిగించాలా డైరెక్ట్ గా జస్ట్ టచ్ చేస్తావా యా జస్ట్ లైట్ గా ఒక స్పూన్ వేస్తాను అంతే ఓకే చేతి కంటుకోకుండా అంతే ప్లస్ ఆబ్వియస్ గా కొంచెం లడ్డు అన్నాక నెయ్యి ఫ్లేవర్ తగిలితేనే బాగుంటుంది కాబట్టి లైట్ గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో చక్కగా ఇప్పుడు లడ్డు కూడా చేసేసుకుందాం సో చిన్న చిన్న లడ్డు చేసుకుంటే బెటర్ అంతే సో క్వాలిటీ కూడా మనకి చక్కగా తెలుస్తుంది మరి నెయ్యి పోసుకోకుండా జస్ట్ పోసుకుంటే చాలు చేతి కలా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది మళ్ళీ డిఫరెంట్ సైజెస్ లడ్డూలు వస్తాయని నా లడ్డూలు నా చేతి కొంచెం పెద్దవే వచ్చేస్తుంది వా చూడ్డానికి అయితే ఎమ్మీ ఎమ్మీ లిషియస్ గా ఉన్నాయి డెలిషియస్ గా ఆహా అసలు ఇలా చేసి పెడితే లడ్డూ లిషియస్ అనమాట భలే ఉంది కలర్ చాలా బాగా వచ్చింది నల్ల కదా అవును మనకు కొంచెం రాగి అలా వేసిన ఫీల్ కూడా వచ్చేసింది యాక్చువల్ ఫ్లేవర్ ఏమో మనకి సున్నుండలాగా అనిపిస్తుంది అవును అండ్ ఈవెన్ నల్ల మినుముల్ని మనం మరీ పిండి చేసేయకుండా కొంచెం అలా గ్రైనీగా ఉంచాం చూడు కోర్స్ అది తినేటప్పుడు నవ్వులుతున్నప్పుడు భలే అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకొకటి చేసేస్తా 
ఓకే అండి సో చూసారు కదా చాలా సింపుల్ గా క్విక్ గా మనకి డిఫరెంట్ లడ్డూలు రెడీ అయిపోయాయి మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు వీటిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇంకోసారి చూసేయండి నల్ల పెసల నువ్వుల లడ్డూకి కావాల్సిన పదార్థాలు బెల్లం ఒక కప్పు నువ్వులు అర కప్పు నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ జీడిపప్పు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పల్లీలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం పొడి ఒక టీ స్పూన్ నల్ల పెసలు ఒక కప్పు నల్ల పెసల నువ్వుల లడ్డు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నల్ల పెసలు డ్రై రోస్ చేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి అదే ప్యాన్ లో నువ్వులు డ్రై రోస్ చేసుకుని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో కాజు పల్లీలు అల్లం పొడి వేసుకుని మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకుని మిక్సీ పట్టి ఇందులో బెల్లం వేసుకుని మరోసారి మిక్సీ పట్టి బౌల్ లోకి తీసుకుని నెయ్యి కలుపుకుని కొంచెం కొంచెంగా తీసుకుని లడ్డూలాగా చుట్టి సర్వ్ చేసుకుంటే నల్ల పెసల నువ్వుల లడ్డు రెడీ తయారీ విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా లడ్డు టేస్ట్ చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ చాలా బాగుంది కొంచెం సునులని నాకు దగ్గరగా అనిపిస్తుంది అంటే మినిమల్ ఉన్నాయి కదా ఆబ్వియస్ గా కొంచెం మనకు ఆ ఫీల్ ఉంటుంది కాకపోతే నువ్వులు ఆల్ టుగెదర్ నేను అన్నాను కదా గేమ్ చేంజర్ లాగా టేస్ట్ అనేది నువ్వుల నుంచే బాగా తెలుస్తుంది వెరీ వెరీ టేస్టీ అండ్ బేసిక్ గా ఏంటంటే కమ్మగా ఉంది తీయనైనా లడ్డు అని కాకుండా కమ్మ బెల్లం కూడా మనము చాలా కరెక్ట్ గా మనం వేసుకున్నాము అండ్ చాలా మంది అంతకన్నా ఇంకా ఎక్కువ డబుల్ క్వాంటిటీ వేసేస్తా అంటే మనకి ఎంత మనం పిండి ఆర్ వాట్ ఎవర్ మినిమలు కానీ ఏదైతే మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ తీసుకుంటున్నాము దానికి కొంచెం ఈక్వల్ గా వేసుకుంటే సరిపోతుంది దానికన్నా ఎక్కువ వేసేసుకుంటే మనకి ఓన్లీ బెల్లం తింటున్నట్టే ఉంటుంది నిజమే అవును డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే అయితే చక్కగా మంచి హెల్దీ లడ్డూస్ చూసేసాము నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం సో చక్కగా మనకి ఆకుకూర కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకునేలాగా మంచి డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా ఉండేలాగా మునగాకు ఉప్మా చేసుకుపోతున్నాం ఓ ఉప్మాలో ఇంకొక మంచి వెరైటీ అనమాట మునగాకు చాలా సార్లు మనం చెప్తూనే ఉంటాం కొంచెం ఫ్రీక్వెంట్ గా వాడాలి వాడాలి అని సో సింపుల్ గా ఇలా ఉప్మాలో కూడా ప్లాన్ చేయొచ్చు సరే స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకొస్తాను ఓకే సో ఉమ్మా ఇంగ్రీడియంట్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సో ములక్ కాళ్ళు కూడా ములగా కన్నా ములక్ కాడలు కూడా తీసుకొచ్చా వేసుకుంటున్నాం అనమాట మొత్తానికి ములక్ కాడలు ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఉప్మా స్పెషాలిటీ అది సో మిగతా అవన్నీ కూడా జనరల్ గా మన ఉప్మాలో వేసుకునే పోపు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి ఓకే సో కొంచెం డిఫరెంట్ పొడులు కూడా వేసుకుంటున్నామే యా వెరీ నైస్ ఓకే అయితే సో ఫస్ట్ ఎలాగో మునగాకు వేగడానికి టైం పడుతుంది అంటే రెగ్యులర్ గా ఉప్మా అనేది జనరల్ గా ఎలా ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే గబగబా టైం లేదు ఏదో ఒకటి తినాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఏదో పోపు వేసామా నీళ్ళు వేసామా రవ్వ ఉడికింద కొంచెం టైం ఉన్నప్పుడు ఉప్మా బాగా నచ్చిన వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఇలాంటి ప్రయోగం వెజిటేబుల్స్ వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఇలా మునగాకు లాంటివి ఎస్పెషల్లీ ములక్ కాడలు వేసుకోవడం చాలా రేర్ అలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో అందుకని ఐమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ అనమాట చూద్దాం అయితే ఓకే సో ఫస్ట్ ఆయిల్ యా నూనె వేసేసుకుందాం మంచిగా పల్లీలు పోపు వేగి అన్ని చక్కగా వేగితే ఉప్మాకి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అవును సో ముందుగా పల్లీలు వేస్తున్నా కొంచెం మంచిగా పల్లీలు అయితే వేగుతున్నాయి సో ఇంక ఇప్పుడు పోపు దినుసులు కూడా వేసుకోవాలమ్మా పచ్చిశనగపప్పు మినప గుళ్ళు ఓకే జీలకర్ర ఆవాలు సో మినుములు కూడా వేసుకుంటున్నాం కొంచెం మినప గుళ్ళు మినుములు రెండు వేసుకున్నాము ఎండ్ మిరపకాయలు ఓకే నెక్స్ట్ పచ్చిమిరపకాయలు ఇంగువ కరివేపాకు వేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు సో ఇప్పుడు మునగాకు వేసేసుకుందాం మునగాకు చూడ్డానికి అయితే బల్లే ఉంటుంది చిన్న చిన్నగా కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసుకుంటే మనకి కుక్ అవుతూ ఉంటుంది ఇవి ములక్కాయలు కూడా వేసేసుకున్నా కూడా మనకి రెండు కూడా బాగా కుక్ అవుతూ ఉంటాయి లైట్గా బాయిల్ చేసి నేను తెచ్చేసాను ఆల్రెడీ ఇలా ఉప్మా కాబట్టి రెగ్యులర్ గా కట్ చేసుకునే సైజెస్ కంటే కూడా ములక్కాడలు ఇంకా చిన్నగా కట్ చేసుకున్నాము కొంచెం చూడ్డానికి తినడానికి నీట్ గా ఈజీగా ఉండడానికి 
ఓకే సో ఇప్పుడు యా కొంచెం కొబ్బరి కూడా వేసుకుందాం సో ఫ్రై అయింది కదా కొంచెం సో ములక్కాడలు హాఫ్ బాయిల్ లా చేసామా హాఫ్ బాయిల్ లా అంటే కొంచెం ఫ్లేవర్ తో మళ్ళీ కాసేపు ఉడికితే బాగుంటుంది కొంచెం ఫ్రై అయ్యేలాగా ఇప్పుడు మనం వేసుకున్నాము జస్ట్ లైట్ గా బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోయా సో లేత కొబ్బరి కూడా వేసుకున్నాము యా మన ఫ్లేవర్స్ వేసేసుకుందాం సో ఆల్్రెడీ కొంచెం ఉప్పు అంటే సర్పడంతా వేసుకుంటే సరిపోతుందా కొంచెం వేసాను కాబట్టి ఓకే సో ములక్కాడలు అన్ని వేసేసుకున్నాము సరిపడ ఉప్పు కూడా వేసేసుకున్నాం కాబట్టి సరిపడ నీళ్లు కూడా పోసేసి అంతే మరుగుతూ ఉంటాయి మనకి బేసిక్ గా నీళ్లతో పాటు కాస్త ములక్కాడలు కూడా ఇంకొంచెం ఉడకాలి ఓకే అయితే సో కాసేపు మరుగు వచ్చేదాకా మూత పెట్టుకుందాం సో మామూలుగా అయితే ఉప్మా రవ్వ ఒక్కటే ఉంటే కనుక జస్ట్ మరుగు రాగానే ఉప్మా రవ్వ వేసేస్తే ఇక్కడ జస్ట్ ఆ మునుగాక కోసం ములక్కాడల కోసం ఎక్స్ట్రా ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేస్తే సరిపోతుంది చాలా మందికి ఉప్మా స్పెషల్ గా అంటే ప్లెయిన్ గా చేసి పెడితే నచ్చకపోవచ్చు కానీ ఏదన్నా మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్లేవర్స్ వేస్ట్ చేస్తే మాత్రం చాలా ఇష్టంగా డెఫినెట్ గా తింటారు సో అలా ఇవాళ మనం మునగాకు ములక్కాడలు వేసుకుని ఆ ములక్కాడల ఫ్లేవర్ తో మనం ఉప్మాని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట మనకి ఈ నీళ్ళు అంతా కూడా బాగా మరిగిపోయాయి నీళ్లతో పాటు ములక్కాడలు ఇంకొంచెం ఉడికిపోయాయి కూడా సో రవ్వ రెడీ కాబట్టి వేస్తూ ఉండు నేను కలుపుతూ ఉంటా సో ఎప్పుడు అనుకున్నట్టే కొంచెం మనకి వెజిటేబుల్స్ అండ్ రవ్వ ఈక్వల్ క్వాంటిటీలోనే కనిపిస్తున్నాయి సో ఇదంతా మనకి బాగా దగ్గర పడేదాకా ఉడికిపోతే సరిపోతుంది అండ్ రవ్వ మనకి తెలిసిపోతుంది కదా వైట్ వైట్ గా లేకుండా ఉంది అంటే అది ఉడికిపోయినట్టు అర్థం అయిపోతుంది ఓకే అండ్ కొంచెం తొందరగా కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే మరి గోధుమ రవ్వ లాంటివి కొంచెం టైం టేకింగ్ అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ అండ్ ములక్కాడ ఫ్లేవర్ యాక్చువల్లీ బాగా తెలియాలంటే ఉప్మా రవ్వ ఎలా ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది అవును దగ్గర పడిపోతుంది కూడా ఆల్మోస్ట్ మరవ ఎక్కువ బ్లాండ్ గా ఉంటుంది కదా అవును సో దాని వల్ల ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్స్ అయినా కూడా బాగా పడుతుంది అవును ఉప్మా రవ్వని జస్ట్ డ్రై రోజ్ చేసి ఇలా వేసుకుంటే కనుక ఇంకొంచెం పొడిగా వస్తుంది అలా ఇష్టపడే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కాబట్టి అలా కూడా ట్రై చేయొచ్చు ఓకే నైస్ వెరీ నైస్ ఆకుర బాగా కనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ మునగాకు కరివేపాకు కలిసిపోయాయి కలిసిపోయినా ఇప్పుడు కరివేపాకు ఏరడం ఎలా అంతే తినేయడం ఓకే సర్వ్ చేసుకున్నాం ఓకే ఓకే సో కరివేపాకు పొడి కూడా వేసుకుంటున్నాం మనం పై నుంచి అండ్ కొంచెం కొబ్బరి చట్నీ ఓకే టేస్ట్ ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ అంతే ఆల్రెడీ మనం ఇందులో కొబ్బరి తురుము వేసుకున్నాం కాబట్టి కాస్త ఆ బ్లెండింగ్ టేస్ట్ బాగుంటుంది ఓకే అండి సో ఉప్మా అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి మునగా ఉప్మాకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉప్మా రవ్వ ఒక కప్పు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ మినుములు ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఇంగువ చిటికెడు ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి చట్నీ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొబ్బరి తురుము ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు ఒక రెమ్మ ఎండుమిరపకాయలు నాలుగు మినప్పప్పు ఒక టీ స్పూన్ పల్లీలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ మునగా కుప్మా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని పల్లీలు పచ్చిశనగపప్పు మినపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు మినుములు వేసి ఎండుమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఇంగువ కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కాస్త వేయించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో మునగాకు తగినంత ఉప్పు ములక్కాడలు వేసుకుని కొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలిపి తగిన నీళ్లు పోసుకుని మరి కాసేపు ఉడికించుకున్నాక రవ్వ వేసి దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పై నుంచి కరివేపాకు పొడి జల్లుకుని కొబ్బరి చట్నీతో సర్వ్ చేసుకుంటే మునగా కుప్మా రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇట్స్ టేస్ట్ టైం చాలా బాగుంది వా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది బేసిక్ గా అండ్ ఓవరాల్ గా మనకి వాటర్ లో ఆ ములక్కాడలు మునగాకు బాగా మరిగాయి కదా దానివల్ల అందులో ఉడికిన రవ్వకి కూడా 
उपमाचे सो मोतंगल वालूस एस ब्रीफ चस्ता श्यूर सो फस्ट चक्कर लड्डू चुस्कना अंड ना मिनीमल मैं वाड़कनामो ने मंत्री ब्रांड तो वाड़ना काबी फैबर कंटंट मेजर का उ प्रोटीन बहुत कॉबोहैड्रेट बहुत कॉबोहैड्रेट्स हेल्थी कॉबोहैड्रेट्स दी तो मन की फोली ऐसी चाल बहुत सो अला प्रोटीन बेस्ड मैं चक्कर चुस्कना नव्वल वेसकना सो कैलम उ मन की फैबर दीन हेल्थ फैट्स उ अला सेम मन की नट्स अंत पी नट्स वेसकना अं ओवराल मन को काजू वेसकना का बट्टी अटे मोतम फैट कंटेंट को बालेकू मन इंका प्रोटीन याडेसा का बट्टी अला टोटल प्रोटीन हई प्रोटीन रिच अं हेल्दी फैट्स रिच लड्डू मन चुस्को सैकंड रेसीपी उपमा सो दीं मन एक्त मुनगाक वेसकनामो डेफली आकूर चाल इंपारटेंट चाल हेल्दी अंड यो वैटम सी उ मन की चक्कर आकूर अं ड्रम स्टिक वैटम सी रिच सो फैबर कंटेंट बहुत मन की उपमा जनरल उपमा रव मन की फैबर तक उपड़की फैबर अने दीन याडेसाइन सो ओवराल मन की ईरन फोली ऐसी कैलशियम फैबर रिच वैटम सी रिच उपमा मन चुस्क क्यारी चक्कर उ अंड अटे करवेपाक पड़ी ए मैं पैन मैं वेसकना दाँड चाल मत न्यूट्रिय वस्ताई स्पेषली फैबर वेरी नई सो चूसर कदमी लड्डू अंड उपमा चाल हेल्दी चाल टेस्ट प्रिपेर से सो मेर ऐसी प्रिपेर से एंजा चेदी इधर मैं हेल्थ अं टेस्ट नैक्स्ट एपिसोड मल्ल मीटा अंत दाय